ఉష్ణమని విశిష్ట ఉష్ణానికి సంబంధించి అది పదార్థ రాసిన అవంతునే ఉంచుతుంది కానీ ఉష్ణోగ్రతను అయితే మార్చుతుందని అదే గుప్త ఉష్ణమైతే పదార్థ స్థితిని మార్చుతుంది కానీ రైట్ ఉష్ణోగ్రత మాత్రం స్థిరంగా ఉంటుందని మాట్లాడుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఆర్ ద లిక్విడ్ సింప్లీ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇక్కడ మనకి తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే బాష్పీభవన స్థానంపై నీటి బాష్పీభవన స్థానంపై పేడన ప్రభావం నీటి బాష్పీభవన స్థానంపై పేడన ప్రభావం అండి రైట్ ఇది ఎలా ఉంటుందో చూడండి జనరల్ గా దానికన్నా ముందు మనం లోకల్ గా ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్ మోత వేసి వండితే అన్నం త్వరగా ఉడికిద్దే మోత తీసి వండితే త్వరగా ఉడికుతుందా మోత వేసి వండితే త్వరగా ఉడుకుతుంది మోత వేసి కొంచెం బిగిస్తే కుక్కర్ అంటారు కదా ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉడుకుతుంది కదా అవునా కదా ఏం జరుగుతుంది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మోత వేసినవంటే పేడనాన్ని పెంచినట్టే కదా దాని మీద కొంత వెయిట్ పెంచినట్టే కదా ఇక బిగించిన అంటే ఇంకా పేడనాన్ని పెంచిన కదా ఇలా పేడనాన్ని పెంచుతుంటే ఏం జరుగుతుందో చూడండి రైట్ జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఒక బౌల్ ఉంది ఇది రైట్ ఇక్కడ ఒక బౌల్ ఉంది ఈ ప్లేట్ ఇది ప్లేట్ క్లోజ్ చేసిన క్లోజ్ వన్ క్లోజ్ వన్ రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఈ బౌల్లో ఫుడ్ని బాయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇవన్నీ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దీంట్లో వాటర్ ఉంది కదా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇవన్నీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇవన్నీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎల్లో కలర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనుకోండి ఓకేనా ఇలా మిక్స్ అయి ఉన్నాయి రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే వేడి చేద్దాం ఇక ఇదంతా ఖాళీ ప్రాంతం ఇది పైన మూత వేసి ఉంచిన క్లోజ్ చేసిన రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే రైట్ వేడి చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం వేడి చేద్దాం ఇట్లా వేడి చేద్దాం ఉష్ణ రాసిస్తాను ఉష్ణ రాసిస్తా అంటే ఏం జరుగుతుందో చూడండి యాక్చువల్గా ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఏ టెంపరేచర్ వద్దుంది మొదట్లో తక్కువ టెంపరేచర్ వద్దుంది ఇప్పుడు ఈ వాటర్ కూడా వేడి అవుతూ వేడి అవుతూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వచ్చిన అనుకుందాం హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వస్తే ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమైతున్నాయి ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి ఇలా ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి రైట్ ఇలా ఎస్కేప్ అయితే ఇక్కడ మనం మోత వేసిందిగా ఇప్పుడు ఏడకు వచ్చినాయి మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ఏడకు వస్తున్నాయి ఈ పైకి వచ్చేస్తున్నాయి రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాయి దీంట్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తగ్గుతూనే దీంట్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ పెరుగుతున్నాయి ఈ స్పేస్ లోకి వచ్చేసినాయి ఈ మధ్యలో ఉందిగా ఈ స్పేస్ లోకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్ పైకి రామన వెళ్దామని అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రానిస్తాయా రానివ్వవు ఎందుకు రానివ్వవు చెప్పండి దాని మీద పేడనాన్ని కలగజేస్తాయా లేదా రైట్ దీని మీద పేడనాన్ని ఏం చేస్తాయి కలగజేస్తాయి ఇట్లా ఎందుకు కలగజేస్తున్నాయి వాటికే స్పేస్ లేదు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ గ్యాప్ అంతా కూడా ఫిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అంతా కూడా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎస్కేప్ అయిపోయినాయి ఈ స్పేస్ అంతా ఫిల్ అయిపోయింది పేడను బయట అంతా క్లోజ్ చేసినావు పేడనాన్ని పెంచుతున్నావు ఇక్కడ రైట్ ఈ మూత బయటకు రానివ్వకుండా అవసరమైతే దీన్ని ఇంకా గట్టిగా క్లోజ్ గా పెద్ద మూత ఉంచిన అనుకోండి రైట్ హెవీ వెయిట్ అనుకోండి ఇది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రెజర్ పెంచినట్టేగా ప్రెజర్ పెంచుతున్నప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ కావాలి కాదు ఈ స్పేస్ అంతా కూడా ఫిల్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్ రానిస్తాయా రానివ్వవు అవునా కదా అయినా కానీ నువ్వు కింద హీట్ ఇవ్వటం ఆపినవా ఆపలేదు రైట్ ఆపలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏ టెంపరేచర్ వద్ద ఎస్కేప్ అయింది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్ద ఎస్కేప్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు పైకి రావాలి అంటే వేరే వాటర్ మాలిక్యూల్ అనుకోండి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ పైకి రావాలి అంటే దీనికి ఎక్కువ కైనటిక్ ఎనర్జీ కావాలా తక్కువ కైనటిక్ ఎనర్జీ కావాలా ఇదేంది తక్కువ కైనటిక్ ఎనర్జీకే ఎస్కేప్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ స్పేస్ లోకి రావాలి అంటే ఈ స్పేస్ లోకి రావాలి అంటే తనకి ఎక్కువ కైనటిక్ ఎనర్జీ కావాలి హై కైనటిక్ ఎనర్జీ కావాలి హై కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే టెంపరేచర్ ఏమైంది పెరిగినట్టేగా ఇది ఉన్న ఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్దకు ఎస్కేప్ అయింది ఇప్పుడు హై టెంపరేచర్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ హై హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏగా అవునా కదా గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్
బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వద్దకి ఎస్కేప్ అయినాయి ఈ మాలిక్యూల్స్ ఈ కింద ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మీద ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ కలగ చేసినాయి రైట్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మనకి ఏమవుతుంది ప్రెషర్ పెంచితే టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమైతుంది పెరుగుతుంది ఎందుకని పెరుగుతుంది ఎస్కేప్ కావాలి కాదు రైట్ మాట్లాడు మాకు రాజ్ రైట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇక్కడే ఉన్నారుగా ఈ ఫుడ్ సరౌండింగ్స్ లోనే ఉన్నారుగా ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి ఎనర్జీ తీసేసుకుంటాయి వీటి నుంచి వీటి నుంచి ఎనర్జీ తీసుకొని త్వరగా బాయిల్ అయిపోతాయిగా వెంటనే బాయిల్ అయిపోతాయిగా కాబట్టి ఫుడ్ ఫుడ్ కుక్స్ ఫాస్టర్ అనమాట రైట్ అంటే దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అంటాం ప్రెషర్ కుక్కర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అంటాం ఇది జరిగేది అంటే ఏం జరిగింది చెప్పండి పీడనాన్ని పెంచితే మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిపోయింది ఈ సందర్భంలో ఫుడ్ ఏం చేసిందంటే ఛాన్స్ గా తీసుకుంది ఆ ఛాన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేసి ఆ సరౌండింగ్స్ లో ఉండేటటువంటి హాట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఫాస్ట్ గా బాయిల్ అయిపోయింది దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్ రైట్ అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ ఏ సూత్రం మీద పనిచేస్తుంది ప్రెషర్ కుక్కర్ లో మనకి నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అయితే సాధారణ వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంటండి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అదే ప్రెషర్ కుక్కర్ లో అయితే ఎంత చూడండి ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రైట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంత కైనటిక్ ఎనర్జీలో ఎంతో కొంత ఫుడ్ తీసుకుంటే కదా ఫుడ్ తీసుకుంటే త్వరగా ఉడికిపోతుందిగా అందుకే ఫాస్ట్ గా బాయిల్ అవుతుంది అక్కడ ఫాస్ట్ గా ఉడుకుతుంది రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడుగుతాడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఆర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ రైట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్ రైట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రెషర్ ఇంక్రీ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్ రైట్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రైట్ ఏదో కాంబినేషన్ లో ఇస్తాడు ఏం చెప్తారు చెప్పండి ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇలా మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఇస్తాడు వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ సైడ్ ద ప్రెషర్ కుక్కర్ ఆల్మోస్ట్ ఆప్షన్ ఏ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ బి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ సి నైంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ డి రైట్ ఏదో సంథింగ్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏం చెప్తారు మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఇంద ప్రెషర్ కుక్కర్ ఓకే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇలా ఇస్తాడు దీన్నే ఇంకా ఎలా అడుగుతాడో చూడండి ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ లో ఆయన అడగదలుచుకుంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే త్రీ ప్లేసెస్ లో మనకి ఫుడ్ ని బాయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా కుక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఇదే వ్యాలీ రీజియన్స్ రైట్ లోయ ప్రాంతాలు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీద మౌంటైన్స్ ఇవి మౌంటైన్స్ ఇదే ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇదే వ్యాలీ రీజియన్ ఎక్కడ ఆహార పదార్థాలు త్వరగా ఉడుకుతాయి అని అడుగుతాడు ఆప్షన్ ఏ వ్యాలీ ఆప్షన్ బి ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆప్షన్ సి మౌంటైనియస్ రీజియన్స్ మౌంటైన్స్ రైట్ ఆప్షన్ డి అన్ని చోట్ల ఒకే విధంగా గురుగుతాయి ఎందుకంటే అదే రైస్ తీసుకుపోయిన అన్ని చోట్ల అవునా కదా రైట్ అంటే థింగ్ చేయాలి కామన్ గానే ఫిజిక్స్ అంటే భయంకరంగా ఏం భయపడద్దు మనం ఫస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం బాయ్ ద అప్లైయింగ్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ఇట్ రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని మనం రియల్ లైఫ్ లోకి అప్లై చేసుకుంటున్నాం ఎక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ బాష్పీ బోన స్థానం ఎక్కువగా ఉంటుంది బాష్పీ బోన స్థానం ఎక్కువగా ఉంటే ఆహార పదార్థాలు త్వరగా ఉడుకుతాయి ఎందుకంటే ఆహా ఆ మాలిక్యూల్స్ అంతా ఎస్కేప్ కాకుండా మనం క్లోజ్ చేసి ప్రెషర్ కలిగి చేసి అక్కడే ఉంచుతున్నాం అక్కడే ఉంచి ఫుడ్ ఇచ్చి నువ్వు వెళ్ళి అని చెప్తున్నాం మనం అవునా కదా జరిగే ప్రాసెస్ అదే కదా లోపల రైట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో చెప్పండి ఏ ఏరియాలో ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది
అదే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద అయితే ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అదే ఇక్కడైతే లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎందుకంటే ప్రెషర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఏమవుతుంది లో ఉంటుంది అందుకే ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఆహార పదార్థాలు ఫాస్ట్ గా ఉడికితే అంటే ఏం చెప్తారు వ్యాలీ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా అదే ఫాస్ట్ గా ఉడికితే అని చెప్పాలి రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలా కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఏ ప్రాంతంలో త్వరగా ఉడికితే ఏ ప్రాంతంలో ఆలస్యంగా ఉడికితే ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనే ప్రశ్నలు కూడా మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు అది కూడా చూసుకోండి అంటే ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇలా ఇస్తే ఇలా ఇస్తాడు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇలా కూడా అడుగుతాడు ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ ఇంక్రీజెస్ ఆప్షన్ బి డిక్రీజెస్ ఆప్షన్ సి రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇలా కూడా ఇస్తాడు పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది మారదు చెప్పలేని నేను నా వల్ల కాదు అని అడుగుతుడు నువ్వేం చెబుతు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటావా నేను చెప్పను నా వల్ల కాదు మా సార్ చెప్పలేదని అవునా కదా అందుకే చూసుకోండి జాగ్రత్త అప్పుడు పెరుగుతుందని చెప్పాలి బాయిలింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరగడం వల్ల వాటర్ విషయంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఫుడ్ త్వరగా బాయిల్ అవుతుంది అంతే తేడా రైట్ ఏ ప్రాంతంలో ఒకవేళ ఏరియా వైజ్ గా అడిగినా కానీ చెప్పాలి మనకి ఇలా కూడా అడగచ్చు మనకి ఓకే ప్రెజర్ రీజియన్స్ ఇచ్చి కూడా మనకి అడగచ్చు బెంగళూరులో హైదరాబాద్ లో ప్రెజర్స్ ఇస్తాడు ఒక్కోసారి ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో త్వరగా కోడి గుడ్లు ఉడికి ఏ ప్రాంతంలో అన్నం త్వరగా ఉడుకుతుంది అంటాడు వాడు ప్రెజర్ రీజియన్స్ ఇస్తే చాలు మనం చెప్పేసేయచ్చు ఈజీగా ప్రెజర్ ఎక్కడ అయి ఉంటే అక్కడ ఫాస్ట్ గా ఉడుకుతాయని చెప్పండి అంతే ఇక వేరే ముచ్చటే లేదు దీంట్లో రైట్ ఇది జనరల్ గా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం జరుగుతుందో చూడండి దీనికి సంబంధించి కాకుండా మరి ఇప్పుడు దాకా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ చూసే అది ప్రెజర్ ఆను ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆన్ ప్రెజర్ ఆన్ మెల్టింగ్ పాయింట్ చూద్దాం మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ ఆర్ ద వాటర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇందాక ఏం చేసినాం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ చూసినాం ఇప్పుడు ఏంటంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ పరిస్థితి ఏందో చూద్దాం చూసేటప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అలా ఆటోమేటిక్ ఇది ఒక టేబుల్ తీసుకోండి ఈ టేబుల్ మీద ఒక ఐస్ బ్లాక్ తీసుకోండి ఐస్ ఇది ఐస్ బ్లాక్ మంచు ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది జనరల్ గా కరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ కరిగిపోవడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ పట్టింది అనుకోండి టెన్ మినిట్స్ పట్టింది అదే దాని మీద శుద్ధితో రాయి తీసుకోనో లేకపోతే శుద్ధితో లేకపోతే మనమే దాని మీద ఎక్కి నించున్నాం అనుకోండి తొందరగా కరిగిద్దా లేదా తొందరగా కదా మనం ఎక్కి నించున్నాం లేదా దాని మీద శుద్ధితో కొట్టిన వంటి మీనింగ్ ఏంటండి పీడనాన్ని ఏం చేసినావు పెంచినావు యాక్చువల్ గా అది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత వాటర్ మా ఐస్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేది నిదానంగా జరిగేది ఆ ప్రాసెస్ నువ్వేం చేసినావు తెసపోయి దాని మీద ప్రెజర్ కలగ జరిగిన వెంటనే బ్రేక్ అయిపోయింది వెంటనే వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది వెంటనే వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అంటే మీనింగ్ ఏంది రైట్ లెస్ దాన్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ రీచ్ కాకుండా మనకి వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అవునా కదా దీన్ని ఏమైంది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఫైనల్ గా ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయిపోయింది వాటర్ విషయంలో ఏమైంది డిక్రీజ్ అయిపోయింది దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం రైట్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ రైట్ దాని నుంచి అప్లికేషన్ మాట్లాడిన దీని నుంచి రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా ఇస్తాడో చూద్దాం రైట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ రిమైన్స్ సేమ్ ఆర్ రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఏం చెప్తారు రైట్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది అదే బాయిలింగ్ పాయింట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా చెప్పాలి లైక్ లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అడిగితే అలా అడుగుతాడు రైట్ అప్లికేషన్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక టేబుల్ అనుకోండి ఈ టేబుల్ మీద లార్జ్ ఐస్ బ్లాక్ ఇది ఒక ఐస్ దిమ్మె నుంచిన మంచు దిమ్మె నుంచిన ఐస్ బ్లాక్ అంటే మంచు దిమ్మె రైట్ ఒకసారి మర్చిపోతూ ఉంటాండి అంటే కంటిన్యూషన్ లో ఇంగ్లీష్ పదాలు వస్తూ ఉంటాయి లేదా కంటిన్యూషన్ లో తెలుగు పదాలు వస్తూ ఉంటాయి జాగ్రత్త చూసుకోండి కొంచెం ఓపిక ఐస్ బ్లాక్ రైట్ మంచు దిమ్మె ఈ మంచు దిమ్మె ఎక్కడి నుంచి కరుగుతుందో చూడండి మీరు చెప్పండి సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచు దిమ్మె ఏ నుంచి కరగడం మొదలు పెట్టిదే బి నుంచి కరగడం మొదలు పెట్టిదే
యాండ్ గారికి చెప్పండి ఐస్ మెల్ట్స్ ఫ్రమ్ ఐస్ మెల్ట్స్ ఫ్రమ్ బోటమ్ టు టాప్ మంచు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కరిగిద్ది కింద నుంచి పైకి కరిగితే పై నుంచి కింద కరిగిద్ది అంటే ఏం చదువుతారు మంచు దిమ్మెలు కింద నుంచి పైకి కరగటం అనేది దేనివల్ల జరుగుతుంది రై పేడనం పెంచితే ద్రవీభవన స్థానం తగ్గుతుంది దీనివల్లనే ఇది జరుగుతుంది కానీ మంచు ఏర్పడటం ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇది కరగటం కదా మంచు ఏర్పడటం ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుద్ది అంటే పై నుంచి కిందకి ఏర్పడుద్ది రైట్ మనం ధ్రువ ప్రాంతాల్లో చూడండి ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇదంతా ఒక చెరువు అనుకోండి ఇది నీళ్ళు అనుకోండి ఫస్ట్ ఇక్కడేగా హీట్ కోల్పోయేది ఫస్ట్ ఉపరితలం నుంచే కదా హీట్ లాస్ అయ్యేది హీట్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ప్రాంతం ఏమైతే ఐస్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ప్రాంతం అంటే టాప్ నుంచి పోవటానికి ఏర్పడుతుంది మంచు ఏర్పడటం పై నుంచి కిందకి ఏర్పడింది కానీ మంచు కరగటం అనేది కింద నుంచి పైకి కరుగుతుంది కింద నుంచి పైకి ఎందుకు కరుగుతుంది అంటే ఇందుకే కరుగుతుంది పేడనం పెంచితే ద్రవీభవన స్థానం తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇలా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లో రైట్ జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇంకా వేస్తే ఎలా ఇస్తాడు ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిద్దాం నీకు నాకు సంబంధించింది కాదు ఇది ఇష్యూ రైట్ మన ముగ్గురుగా జరుగుతున్న పోరాటం రైట్ మీరు ఆయనతో పోరాడాలి ఎవరితో ఎగ్జామినర్తో పోరాడాలి ఆ మధ్యలో నేను ఉన్నా రైట్ నాకు ఆలోచన ఎలా ఉండాలంటే ఎగ్జామినర్ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా ఉండాలి నువ్వు ఫేస్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి అందుకే ఇన్ని బాధలు వచ్చినాయి అనమాట ఓకేనా ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఫర్నీ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్కేటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మంచు ప్రాంతాల్లో మంచు ప్రాంతాల్లో స్కేటింగ్ చేయటం అనేది రైట్ స్కేటింగ్ మంచు ప్రాంతాల్లో స్కేటింగ్ చేయటం కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆ మంచు మీద నిల్చునో మంచు కాను తర్వాత మన షూకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఐస్ ఏమైతుంది కరిగిపోతుంది కరిగిపోయి వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కానీ లూబ్రికేట్ గా పనిచేస్తుంది జారుడు పదార్థంగా పనిచేస్తుంది ముందుకు జారిపోతా ఉంటారు స్కేటింగ్ చేయటం కూడా ఇదే పరిస్థితి రైట్ దేనికి సంబంధించింది ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయితే మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ కావడం అనేటటువంటి సందర్భానికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఓకే ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే చెప్పాల్సి వస్తుంది రైట్ ఇది రెండు ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడి